Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Im Namen von Jesus Christus, der uns den Weg zur Versöhnung und Liebe zeigt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns neue Hoffnung schenkt. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 85 Herr, du hast dein Land wieder lieb gewonnen und das Schicksal Jakobs zum Guten gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünden hast du ihm verziehen. Du hast deinen ganzen Ärger zurückgenommen und deinen glühenden Zorn verrauchen lassen. Gott, Du bist unsere Hilfe, stelle uns wieder her. Sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer auf uns zornig sein? 
Soll sich dein Zorn auch noch ausdehnen von der einen auf die nächste Generation? Willst du uns nicht ein neues Leben schenken, dann wird sich dein Volk über dich freuen. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Ich will hören, was Gott dazu zu sagen hat. Der Herr redet vom kommenden Frieden zu seinem Volk und zu seinen Frommen. Nur sollen sie nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit. Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die ihn verehren. Und so wird seine Herrlichkeit wieder in unserem Land wohnen. Güte und Wahrheit finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit geht vor seinem Angesicht her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. Heute ist ein neuer Feiertag im Kalender. Nur in Berlin und nur in diesem Jahr. Was feiern wir denn? Ein Ereignis vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945. Was war das für ein Tag? Der 8. Mai 1945 war der Tag der Befreiung, so heißt er. Befreiung, also Jubel, Erleichterung, Tanz. Aufgewachsen in den 50er Jahren, im Westberlin des Kalten Krieges, habe ich als Kind von Eltern und Verwandten anderes von diesen Tagen im Mai gehört. Tag des Friedens? Frieden war noch nicht. Erstmal nur Waffenstillstand. Kein Schießen, keine Bomben mehr, Kriegsende. Es gab vier mächtige Sieger, die Besatzungsmächte und einen Verlierer, der kapituliert hat. Kapitulation, kein sehr freudiges Wort, fast sowas wie Freiheit. Befreiung, so sagten die Erwachsenen, hieße es nur in der anderen, der sowjetischen Besatzungszone, bei Ulbricht aber da sei das staatlich verordnet und nicht echt. Niederlage, Zusammenbruch, so wurde das bei uns genannt. Es ging um Vertreibung, Heimatlosigkeit, Vergewaltigung, Hunger. Vom Ende einer massenmörderischen Diktatur war kaum die Rede. Das Entsetzen der Bürger, die an den Leichenbergen in Buchenwald oder Dachau vorbeigeführt wurden, führte wohl bei vielen eher zu Verdrängung und weniger zu Scham, Schuldbekenntnis oder Reue. Später als Jugendliche habe ich mehr erfahren, wie dieser Krieg entstanden war, Großmannssucht, Eroberung anderer Länder, Überlegenheitswahn, Rassismus, Verachtung von sogenanntem lebensunwerten Leben, schreckliche Verbrechen, von denen niemand etwas gewusst hatte. Aber ist das nicht Schnee von gestern? Muss nicht irgendwann damit Schluss sein? Das wird oft sehr laut dahergesagt. Nach einer neuen Umfrage sehen das ein Drittel der Deutschen so. Die anderen zwei Drittel der Befragten sind allerdings daran interessiert, aus der Vergangenheit zu lernen. Sie fühlen sich mitverantwortlich zu verhindern, dass Menschen oder Menschengruppen diskriminiert oder ausgegrenzt werden. Solange es Angriffe auf Menschen und Morde gibt, 
mit der Begründung, dass diese angeblich anders sind, anders aussehen, anders glauben. So lange kann nicht Schluss mit dem Erinnern, mit Scham und Trauer sein. So lange müssen die Alten den Jungen aus der Geschichte etwas erzählen, auch wenn es keine Ruhmestaten sind, sondern Beispiele, wie man es nicht machen darf. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergeben und Vergessen. Wer wirklich Reue zeigt, dem wird seine Schuld vergeben. Aber vergessen werden kann das Böse, was geschehen ist, nicht. Schon um die Würde der Opfer zu wahren. Und Opfer gab es auf vielen Seiten. Darf mit der Erinnerung an die Schuld nicht einfach Schluss sein. Wenn wir wirklich Erneuerung anstreben und wollen, dass sich die Gräueltaten nicht wiederholen, müssen wir uns immer wieder mit den Fragen nach Gerechtigkeit und nach den Ursachen von Gewalt und Rassismus auseinandersetzen. Die Beispiele sind so alt wie die Menschheit. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel wird von menschlicher Schuld und Gottes Vergebung berichtet. Von Kain, der seinen Bruder Abel erschlug, von den Söhnen Jakobs, die ihren Bruder Josef in die Sklaverei verkauften, aus Eifersucht, Neid, aus Missgunst. Diese alten Geschichten zeigen auch, dass wir das endgültige Urteil getrost Gott, seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade überlassen dürfen. Jesus spricht, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Im Psalm 85, den wir vorhin hörten, heißt es, Gott, du hast deinem Volk immer wieder verziehen und deinen Zorn verrauchen lassen. Schenke deshalb auch uns, trotz unserer Schuld, Vergebung und Freiheit. Und Gott antwortet den Betenden. Sie sollen sich von den Verfehlungen der Vergangenheit abwenden. Dann werden Liebe, Güte und Frieden sich umarmen und küssen. Wahrhaftigkeit, Gnade und Gerechtigkeit werden sich ganz nahe kommen. Wir werden heute, wie viele andere Gemeinden, um 18 Uhr unsere Glocken zum gemeinsamen Friedensläuten zum 75. Jahrestag der Befreiung erklingen lassen. Die drei Glocken der Hochmeisterkirche haben den Zweiten Weltkrieg überstanden und ertönten sogar in den Jahren, als der Kirchraum wegen der Bombenschäden nicht benutzt werden konnte. Die Bibelworte, die auf unseren Glocken eingraviert sind, sprechen von der Nachfolge Jesu, der geschwisterlichen Liebe untereinander und der Lebenskraft, dem Lebenssinn, den Jesus uns schenkt. Da heißt es, Christus ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und auf der dritten Glocke, Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Befreiung Befreiung der Opfer und Lossprechung der Schuldigen Gnade, das ist es, was wir heute feiern und was uns Gott in Jesus schenkt. Liebe und Barmherzigkeit haben sich zusammengetan. Gerechtigkeit und Frieden sind ein Paar. Dort, wo diese vier sich begegnen, ist Gottes Heiligkeit spürbar und des Menschen heil wird Wirklichkeit. Von Franz von Assisi sind uns die Worte überliefert. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist. Denn wer sich hingibt, der empfängt, Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Musik
Amen. Vor fünf Jahren schrieb Papst Franziskus dieses Gebet. Gebet für unsere Erde. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind, und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Bitte ermutige uns in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geh hin im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Amen.